Salut à tous, décidément pas de temps à perdre pour Le Mans FC. Deuxième recrue de la semaine avec le René Maxime Bernauer. On vous le présente C'est parti Tout commence au FC Lorient pour le jeune breton où il se forme pendant 4 années avant d'intégrer le pôle espoir de plus grand dans les Côtes d'Armor. Très vite, Maxime Bernauer fait partie des meilleurs jeunes bretons de sa génération. Il tape notamment dans l'œil du stade rennais qu'il rejoint en 2013, il est alors âgé de 15 ans. Quelques années après son arrivée, il intègre le groupe CFA2 sous les ordres de Julien Stéphane. Dans cette équipe, il croise la route de nos manceaux lors de la saison 2017-2018 dans le championnat de National 2. Il évolue alors aux côtés de Stéphane Diara, un joueur qu'on connaît bien aujourd'hui. Mais encore un peu tendre pour l'effectif professionnel du stade rennais, Maxime Bernauer, alors âgé de 21 ans, est envoyé en prêt du côté de l'US Concarneau en national. Cette saison, il y dispute 25 matchs et fait partie des révélations de ce championnat. Formé au poste de défenseur central, le jeune homme de 21 ans s'est révélé plus haut cette saison au poste de numéro 6 en tant que milieu défensif. Dans une moindre mesure, son profil est comparable à celui du Marseillais Boubacar Camara, à tel point que les deux joueurs ont le même gabarit, 1m84 pour 68 kg. Très à l'aise techniquement, Maxime Bernauer adore varier jeu court et jeu long. Son péché mignon, c'est les petites transversales, les petits renversements de jeu. D'ailleurs, sa précision de passe a notamment tapé dans l'œil de certains clubs de Ligue 2. Considéré comme un joueur charmant, discret et travailleur, il a le profil idéal pour s'intégrer au groupe de Didier Olé Nicole. Son petit plus, c'est son expérience internationale. Le jeune milieu défensif a déjà été sélectionné en équipe de France U16 puis U17. D'ailleurs, sans une grave blessure au genou, il aurait sans doute été champion d'Europe 2015 avec les Jeffrey Nadelaïde, Léodson Edouard et Nicolas Kossik. D'ailleurs, on espère, Nico, que ce jour-là, tu as une petite pensée pour lui. 